உலகமெங்கும் உள்ள வேந்த தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம் அன்பான நேயர்களே நாம் ஒவ்வொரு நாளும் பல்வேறு வகையான நோய்களுக்கு மூலிகை மருத்துவம் என்கிற நிகழ்ச்சியின் மூலம் பல அற்புதமான மருத்துவ குறிப்புகளை பார்த்து வருகிறோம் அதோடு மட்டும் அல்லாமல் வாதம் பித்தம் கபம் இவற்றிற்கான நோய்க்கான மருத்துவத்தையும் பார்த்து வருகிறோம் அதோடு இல்லாமல் மனித உடலில் தோன்றுகின்ற தனிப்பட்ட உறுப்புகளில் தோன்றக்கூடிய நோய்களுக்கும் மருத்துவ குறிப்புகளை பார்த்து வருகிறோம் கண் காது மூக்கு உடல் சிறுநீரகம் பல் என ஒவ்வொரு வகையான உறுப்புகளில் தோன்றக்கூடிய நோய்களுக்கு எளிய முறையில் மருத்துவ குறிப்புகளை பார்த்து வருகின்றோம் அந்த வகையில் தோல் என்ற நோய்க்கான மருத்துவத்தை பார்க்கப் போகின்றோம் உடலில் கருமை நிற திட்டுக்கள் தோளில் இருந்தால் அவற்றை போக்குவதற்கான எளிய மருத்துவ குறிப்பு ஒன்றை பார்க்கப் போகின்றோம் பொதுவாக இந்த நோய் இருந்தால் அதற்கான அறிகுறிகள் என்னவென்று பார்க்கலாம் கழுத்து பகுதி கைவிரல்கள் கால் கணுக்கால் பகுதி இவையெல்லாம் கருமை நிறம் தோன்றும் மேலும் அந்த இடத்தில் ஒரு வகையான வறட்சி தன்மை தோன்றும் ஒரு சிலருக்கு அரிப்பு தன்மை ஏற்படும் இவையெல்லாம் இந்த நோய்க்கான அறிகுறிகள் இந்த நோய் வருவதற்கான காரணங்கள் குருதி கெடல் என்று சொல்லக்கூடிய தூய்மையற்ற இரத்தம் இருந்தால் இந்த நோய் ஏற்படும் அடுத்ததாக பூச்சிக்கடி தேவையற்ற துணிகளின் மூலம் ஒவ்வாமை அல்லது ஏதேனும் இந்த ஒரு வகையான மருந்தை தேவையற்ற இடத்தில் தடவும் போது அவற்றின் அலர்ஜி இவையெல்லாம் இந்த நோய்க்கான காரணங்களாக அமைகின்றன அன்பான நேயர்களே இந்த நோய் வராமல் இருப்பதற்கான சில எளிய வழிமுறைகளை பார்க்கலாம் நாம் குளிக்கும் போது சிறிது ஏலக்காய் வேப்பிலை இவைகளை சேர்த்து குளித்து வந்தால் கிருமி நாசினியாக செயல்படும் அல்லது மஞ்சள் தூள் ஒரு சிட்டிகை கலந்து நீரில் கலந்து குளித்து வந்தாலும் தோல் நோய் வராமல் பாதுகாத்து தோலிற்கு மினுமினுப்பும் அழகையும் ஏற்படுத்தும் பெண்கள் மஞ்சள் பூசி குளித்து வந்தால் இந்த நோய் எல்லாம் வராமல் தடுக்கப்படும் அன்பான நேயர்களே இதையும் தாண்டி இந்த நோய் ஏற்பட்டால் அவற்றிற்கான எளிய மருத்துவத்திற்கு செல்லலாம் அதற்காக இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட அற்புதமான ஒரு மூலிகை கசகசா கசகசா போஸ்தக்காய் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன கசகசா அளவோடும் மருந்தாக பயன்படுத்தினால் இது ஒரு கிருமி நாசினி கசகசா உடல் தளர்ச்சியை இருக்கும் மேனிக்கு அழகு தரும் முக அழகை பராமரிக்கும் கருமை நிற திட்டுக்களை போக்கும் ஆண்களுக்கு தாது பலத்தை அதிகரிக்கும் ஆழ்ந்த தூக்கத்தை வரவழைக்கும் மேலும் இது தூக்கமின்மை என்ற நோயை போக்கும் நரம்பு தளர்ச்சி வராமல் பாதுகாக்கும் இதை முறையாக எடுத்துக்கொண்டால் ஆழ்ந்த நினைவுகள் ஏற்படுத்தும் முறையற்ற முறையில் எடுத்துக்கொண்டால் பக்க விளைவுகள் ஏற்படும் என்பதால் அளவோடவும் மருந்தாக மட்டுமே கசகசாவை பயன்படுத்த வேண்டும் இது உடல் அழகை பராமரித்து தோளுக்கு அழகையும் வன்மையும் தேக காந்தியும் ஏற்படுத்தும் என்பதால் கசகசாவையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் கடுகு கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் குறையாது என்கிற பழமொழிக்கேற்ப கடுகு வாத வழிகளை போக்கும் உடல் வழிகளை நீக்கும் கருமை நிற திட்டுக்களை மறைய வைக்கும் இது தாளிதம் செய்யும் போது உணவின் ருசி அதிகரிக்கும் ஆகையால் கடுகையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் மறிக்கொழுந்து மறிக்கொழுந்து வாசம் என பெயர் பெற்ற ஒரு வாசம் உள்ளது மறிக்கொழுந்து தவணம் இவையெல்லாம் சிறு சிறு இலைகளாக கிடைக்கக்கூடிய அற்புதமான ஒரு வாசனை பூக்கள் மறிக்கொழுந்து மிக சிறந்த ஒரு கிருமி நாசினி மறிக்கொழுந்து சென்ட் என விற்கப்படுகின்றன இது உடல் துர்நாற்றத்தை போக்கும் மேனிக்கு அழகு தரும் கற்றாழை நாற்றத்தை நீக்கும் கருமை நிற திட்டுக்கள் வராமல் தடுக்கப்படும் உடலுக்கு குளிர்ச்சி தரும் உடல் சூட்டை தணிக்கும் ஆழ்ந்த தூக்கத்தை வரவழிக்கும் இது மூகர்ந்து பார்க்கும் போது மூளைக்கு புத்துணர்ச்சியும் சிற்றின்பத்தையும் தூண்டும் இது பல்வேறு வகையான மருத்துவ குணங்கள் இருப்பதால் மறிக்கொழுந்தையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் 
அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் உடல் சூட்டை போக்கும் கொழுப்பு கட்டிகளை கரைக்கும் மேனியில் இதை பயன்படுத்தும் போது தோல் வறட்சி நீக்கி தோலுக்கு மினுமினுப்பையும் அழகையும் தரும் தோளில் தோன்றக்கூடிய பல வகையான கருமை நிற திட்டுக்களையும் போக்கும் என்பதால் நல்லெண்ணெயும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அன்பான நேயர்களே அத்தனை பொருட்களையும் தனித்தனியாக எடுத்து வைத்துள்ளோம் எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகள் செய்யப்போகின்ற மருந்தின் செயல்முறையும் சிறிது இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் அன்பான நேயர்களே நாம் இடைவேளைக்கு முன்பாக உடலில் கருமை நிற திட்டுக்கள் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் அதற்கான அறிகுறிகள் அதை முற்றிலும் நீக்கிக் கொள்வதற்காக நாம் எடுத்துக்கொண்ட கசகசாவை பற்றி பல அரிய மருத்துவ குணங்களை தெரிந்து கொண்டோம் எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகளை பார்க்கலாம் நல்லெண்ணெய் நூறு மில்லி கசகசா இருபது கிராம் கடுகு இருபது கிராம் மறிக்கொழுந்து இருபது கிராம் இவற்றில் நல்லெண்ணெயை தவிர்த்து மற்ற பொருட்களை கல்வத்தில் இட்டு நன்றாக அரைத்து எடுக்க வேண்டும் அவ்வாறு அரைத்து எடுத்ததை பார்க்கலாம் மறிக்கொழுந்து கசகசா கடுகு இவற்றை நீர் விடாமல் அரைத்து எடுத்த விழுது இவற்றை மருந்தாக மாற்றப்போகின்றோம் அதற்காக நூறு மில்லி நல்லெண்ணெயை காய்ச்சவும் மிதமான சூட்டில் காய்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நல்லெண்ணெயில் நாம் அரைத்தெடுத்த விழுதை சேர்க்கலாம் அன்பான நேயர்களே நாம் நல்லெண்ணெயில் சேர்த்த விழுது நன்றாக கலந்து மறிக்கொழுந்து தைலமாக மாறிவிட்டன இதை நாம் வடிகட்டி எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதி அற்புதமான இளம் பச்சை வண்ணத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த மறிக்கொழுந்து தைலத்தை நன்றாக குளிர ஆற வைத்து எடுத்துக்கொள்ளவும் உடலில் கருமை நிற திட்டுக்கள் ஏற்கின்ற இடத்தில் இந்த தைலத்தை தேய்த்து வந்தால் படிப்படியாக கருமை நிற திட்டுக்கள் மறையும் தோல் பாதுகாக்கப்படும் அன்பான நேயர்களே மிகவும் எளிமையான முறையில் நாம் தயாரித்த இந்த மருத்துவத்தை நோய் உடையவர்கள் பயன்படுத்தி நோயின்றி வாழ வேண்டுகிறேன் அன்பான நேயர்களே இரத்த பேதி என்ற நோயை நிறுத்துவதற்கான ஒரு அற்புதமான மருத்துவத்தை பார்க்கப் போகின்றோம் அன்பான நேயர்களே பெட் டிசென்ட்ரி என்று ஆங்கிலத்தில் அழைக்கக்கூடிய இரத்த பேதி நோய் ஏற்பட்டால் அதற்கான அறிகுறிகள் என்னவென்று பார்க்கலாம் மலம் நீராக இரத்தத்துடன் கலந்து வெளியேறும் உடலில் அதிகப்படியான சோர்வு ஏற்படும் கை கால்கள் துவண்டுவிடும் நாவரட்சி தோன்றும் கை கால்களில் கடுமையான வழி தோன்றும் மலம் கழிக்கின்ற இடத்தில் கடுமையான எரிச்சல் நமச்சல் தோன்றும் எழுந்து நடமாட முடியாத சூழ்நிலை ஏற்படும் இவையெல்லாம் இந்த நோய்க்கான அறிகுறிகள் இதற்கான காரணங்கள் என்னவென்று பார்க்கலாம் கிருமி நாசினி ஃபுட் பாய்சன் என்று சொல்லக்கூடிய உணவு ஒவ்வாமை கிருமி நாசினி குடிநீர் ஒரு காரணமாக அமைகின்றன அதிகப்படியான கார உணவுகள் இரத்த பேதியை ஏற்படுத்தும் இவையெல்லாம் காரணமாக அமைகின்றன அன்பான நேயர்களே இந்த நோய் வராமல் தடுப்பதற்கு எளிய வழிமுறைகளை தெரிந்து கொள்ளலாம் இந்த நோய் வந்தால் நாட்டு பசுமோர் இளநீர் இவற்றை பருக வேண்டும் திரவ உணவுகளை உணவாக 
எடுக்க வேண்டும் திட உணவுகளையும் கார வகையான உணவுகளையும் அறவே நீக்க வேண்டும் பசுவெண்ணெய் நெய் உணவில் சேர்க்க வேண்டும் கஞ்சி உணவாக பருக வேண்டும் அதையும் தாண்டி இந்த நோய்த்தன்மை அதிகரித்து நிற்காமல் வந்தால் எளிமையான முறையில் நிற்பதற்கான ஒரு மருத்துவ குறிப்பிற்கு செல்லலாம் அதற்காக இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட அற்புதமான மூலிகை லவங்க பட்டை லவங்க பட்டை கருவா பட்டை என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன மலேசியா லவங்க பட்டை லவங்க பட்டை என இருவகைப்படுகின்றன பட்டை ஒரு கிருமி நாசினி எண்ணற்ற மருத்துவ குணங்கள் கொண்டது இது பல்வழியை போக்கும் உடல் வலி மூட்டு வலி உடலில் தங்கியுள்ள கசடுகள் இவைகளை போக்கும் பட்டை தீநீராக பருகி வந்தால் உடல் புத்துணர்ச்சி அடையும் வயிற்றுக்கு அதீதமான ஒரு பலத்தை தரும் குடல் வாதம் நீர்வாதத்தை கட்டுப்படுத்தும் இரத்த பேதி வராமல் பாதுகாக்கும் உடலுக்கு சுறுசுறுப்பையும் மூளை செல்களுக்கு புத்துணர்ச்சியும் தரும் என்பதால் லவங்க பட்டையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் கடுக்காய் கடுக்காய் சிறந்த மலமிளக்கியாக செயல்படும் இரத்த பேதி ஆகும்போது மலம் சிறிதாக கழியும் போது துர்நாற்றம் வீசும் அந்த கிருமிகளை கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் கடுக்காய்க்கு உள்ளது மேலும் கடுக்காய் பல வகையான நோய்த்தன்மையை போக்கி உடலை உரமாக்கும் என்பதால் நாம் கடுக்காய் தோலையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் லவங்கப்பூ லவங்க தைலம் ஒரு அற்புதமான மருத்துவ வழி தைலமாக பயன்படுகின்றன பல்வழி பல் பூச்சி பல் சொத்தை இவற்றிற்கு லவங்க தைலத்தை வைத்தால் பற்களில் தோன்றக்கூடிய புழுவிட் இவையெல்லாம் நீங்கும் பற்களில் சொத்தை பல் இருந்து ஒரு வகையான வழி தோன்றினால் இந்த லவங்க பூவின் பூவை தள்ளி இதன் காம்பை மட்டும் பற்களின் ஓட்டை பகுதியில் வைத்து கடித்து கொண்டு இதன் சாறை சிறுக சிறுக வெளியே துப்பி வந்தால் படிப்படியாக பல்வழி நீங்கும் இது உடல் உப்பசத்தை குறைக்கும் காரத்தன்மையுள்ள அற்புதமான மனம் கொண்ட ஒரு மூலிகை பொருள் ஆகையால் லவங்க பூவையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் நாட்டு பசுவெண்ணெய் நாட்டு பசுவெண்ணெய் உதடு வெடிப்பு உதட்டு புண் இவைகளுக்கு இதை நாட்டு பசுவெண்ணெயை தடவி வந்தால் வெகு விரைவாக ஆறும் வறட்சியான உதடுகளுக்கு பசுவெண்ணெய் தினந்தோறும் தடவி வந்தால் உதல் பளபளப்பாக்கும் உதலுக்கு ஒரு கவர்ச்சி கிடைக்கும் இது உடல் சூட்டை தணிக்கும் உடலுக்கு குளிர்ச்சி தரும் தேகமெங்கும் இருக்கக்கூடிய வெப்பத்தை தணித்து இரத்த பேதியை கட்டுப்படுத்தி இரத்த பேதியினால் ஏற்படுகின்ற கடுப்பு நோயை போக்கும் என்பதால் பசுவெண்ணையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அன்பான நேயர்களே அத்தனை பொருட்களையும் தனித்தனியாக எடுத்து வைத்துள்ளோம் எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகளை பார்க்கலாம் லவங்க பட்டை இருபத்தி ஐந்து கிராம் கடுக்காய் தோல் இருபத்தி ஐந்து கிராம் லவங்க பூ இருபத்தி ஐந்து கிராம் பசுவெண்ணெய் தேவையான அளவிற்கு இப்பொழுது பசுவெண்ணெயை தவிர்த்து மற்ற பொருட்களை பொன்னிறமாக வறுக்க வேண்டும் முதலில் லவங்க பூ அடுத்ததாக கடுக்காய் தோல் அடுத்ததாக லவங்க பட்டை அன்பான நேயர்களே லவங்க பூ லவங்க பட்டை கடுக்காய் தோல் இவையெல்லாம் வானலில் பொன்னிறமாக வறுத்துவிட்டன இதை நாம் கல்வத்தில் இட்டு இடித்து தூள் செய்து எடுத்து கொள்ளலாம் அன்பான நேயர்களே வானலில் நாம் சேர்த்த லவங்க பட்டை லவங்க பூ கடுக்காய் தோல் இவையெல்லாம் பொன்னிறமாக வறுத்து கல்வத்தில் இட்டு நன்றாக இடித்து ஜலித்து தூள் செய்து எடுத்து கொண்டதை பார்க்கலாம் அற்புதமான இந்த பொடியை எவ்வாறு பயன்படுத்த போகின்றோம் என்பதையும் பார்க்கலாம் கடுமையான இரத்த சீத பேதி என்ற நோய் உடையவர்கள் சுமார் ஒரு நெல்லிக்காய் அளவிற்கு பசுவெண்ணெயை எடுத்துக்கொள்ளலாம் எடுத்துக்கொண்ட பசுவெண்ணெயில் 
ஒரு வெறுகடி அளவிற்கு இந்த அரைத்தெடுத்த பொடியை சேர்க்கவும் அற்புதமான பசு எண்ணையும் பொடியும் நன்றாக கலந்து கொள்ளவும் அற்புதமான இந்த உருண்டையை அப்படியே பசு எண்ணெயில் வைத்து நாம் பிசைந்த இந்த உருண்டையை விழுங்கி வந்தால் கடுமையான இரத்த சீதபேதி கட்டுப்படும் அன்பான நேயர்களே எளிமையான இந்த மருத்துவத்தை நோய் உடையவர்கள் பயன்படுத்தி நோயின்றி வாழ வேண்டுகிறேன்